ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மீன் வேரியன்ஸ் அண்ட் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் டிரைவ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்னென்னா லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் வேறு எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி ஓகே அண்ட் இங்கே லேம்டா இருக்குது இல்லை அந்த லேம்டாக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும் கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இதை டிரைவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து மீன் அண்ட் வேரியன்ஸை டிரைவ் பண்ணலாம் இப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிற வேல்யூ என்னதுன்னா மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இந்த மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு எம் சஃபிஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் இதோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் டி எக்ஸ் அண்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எந்த ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சம்மிஷனில் எழுதுவோம் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம இன்டெக்ரலில் எழுதுவோம் இங்கே வந்துட்டு லிமிட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் லெஸ் தன் இன்ஃபினிட்டி இது தான் கொடுத்துருக்குற இன்டர்வல் ஸோ இந்த டைப்பில் லிமிட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக சொல்லிடலாம் இது வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் தான் சப்போஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா இப்படி எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் கவுண்டபுளாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம டிஸ்கிரீட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவாம்மா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் டி எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலையில் இன்டெக்ரல் போடணும் ஓகேவா இன்டெக்ரல் ஆஃப் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதை ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது தான் ஃபார்முலா அண்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எக்ஸோட லிமிட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் ஜீரோலேருந்து அப்பர் லிமிட் கொடுக்கலன்னா நம்ம இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் இன்டு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இதில் லேம்டா வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம இன்டர்வலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ரிமைனிங் வந்துட்டு இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் ஒய் இதோட வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தட் இஸ் ஜஸ்ட் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் லேம்டா இன்டு இன்டர்வல் ஆஃப் இ பவர் இவ்வளோ எக்ஸ் போல் இருக்குது அது தட் இஸ் டிஎக்ஸ் தென் இது வந்துட்டு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் தென் டிஎக்ஸ் லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இதில் பாருங்கள் பவரில் இங்கே டிஎக்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு டேம்லேயும் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் மைனஸையும் வெளியில் எடுத்தோம்னா இங்கே ப்ளஸ் லேம்டா இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டி அப்படி இருக்கும் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் இதில் நம்ம எதுக்காக வேண்டி பவரில் இந்த மைனஸை வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் இந்த அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படி கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த மைனஸ் அவுட் சைடில் எடுக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு இ பவர் இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கும் பட் இ பவர் இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி இது பாசிபிளே கிடையாது ஓகேவா உமன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மீன் வேரியன்ஸ் எல்லாமே ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வேண்டி தான் இங்கே நம்ம டிரைவ் பண்ணுறப்ப பவரில் வந்துட்டு மைனஸை வெளியில் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் சப்போஸ் லிமிட்டில் வந்துட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படி இருக்குதுன்னா ஈக்க பவரில் ப்ளஸ் வச்சு எழுதுனா போதும் புரியுதாம்மா எனிவே நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வரணும் இ பவர் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது ஓகேவா இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் லேம்டா இன்டு அண்ட் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப்
ஸோ இந்த லேம்டா மைனஸ் டி கூட இன்ஃபினிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணினா இன்ஃபினிட்டினு கிடைக்கும் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படி கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு மைனஸ் ஆஃப் லேம்டா மைனஸ் டி ஓகேவா தென் மைனஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த லோவர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே லோவர் லிமிட் ஜீரோ இந்த எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஜீரோ இன்ட்டு திஸ் லேம்டா மைனஸ் டி அதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோனாலும் இ பவர் ப்ளஸ் ஜீரோனாலும் சேம் தான் சரியா ஸோ இ பவர் ஜீரோ பை இந்த டினாமினேட்டர் மைனஸ் ஆஃப் லேம்டா மைனஸ் டி ஓகேவா அண்ட் இதில் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இந்த இ பவர் ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன் இந்த ரெண்டையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா தி ஹோல் இன்டு இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் நியூமரேட்டர் ஜீரோவாக மாறிடுமா ஸோ ஜீரோ பை எனி கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ தான் ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் டேமில் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஆ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே நியூமரேட்டரில் இ பவர் ஜீரோ இருக்குது அதுக்கு வேல்யூ ஒன் தென் டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் டி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் டி இதுதான் முமன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஓகேவா அடுத்தது மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ டெரைவ் பண்ணலாம் இந்த முமன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா டி பை டிடி ஆஃப் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டினா முமன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அது நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா இதை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த ஆன்சரில் டீக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிரும் ஓகேவா இந்த மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இதை இன்னொரு சிம்பிளில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ நம்ம எம்எக்ஸ் ஆஃப் டீக்கு வேல்யூவை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிடி ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது எம்எக்ஸ் ஆஃப் டீக்கு வேல்யூ தட் இஸ் லேம்டா பை லேம்டா மைனஸ் டி ஃபைனலாக டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே லேம்டா இருக்குது பார்த்திங்களா நியூமரேட்டரில் அது கான்ஸ்டன்ட் அதை நம்ம வந்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துடலாம் ஸோ லேம்டா இன்டு டி பை டிடி ஆஃப் இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் டி தி ஹோல் பவர் ஒன் ஃபைனலாக டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அண்ட் இது எந்த ஃபார்முலே இருக்குதுன்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் அண்ட் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரணும் மைனஸ் என் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் தென் இன்டு இந்த எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ அது வந்துட்டு ஒன் ஓகே இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு காணாமல் தெரியலை அப்படின்னா கூட நோ ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் பவர் என்ன நியூமரேட்டரில் எழுதிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் இவ்வளவும் என் போல் இருக்குது அண்ட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் என் இருக்குதா தென் எக்ஸ் பவர் இந்த பவரில் இருக்கிற வேல்யூ தென் மைனஸ் ஒன் தென் இன்ட்டு இந்த எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் அதோட வேல்யூ ஒன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த பவரில் மைனஸ் லெலியாக இருக்குது இதை ப்ளஸ்ஸாக என்ன செய்வோம் இதுக்கு ரசி ப்ரோக்கல் எழுதுவீங்க தட் இஸ் மைனஸ் என் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த ஃபார்முலா தான் இது இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா தி ஹோல் இன்டு இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் என் பை தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை லேம்டா மைனஸ் டி தி ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ வரும் தென் இன்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக இங்கே எழுதணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் லேம்டா பவர் ஒன் இந்த லேம்டா கான்ஸ்டண்ட்டாக அது தனியாக இருக்குது ஆசோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் டி பவர் ஒன் இங்கே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே டீ தான் வேரியபிள் ஸோ டி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீனா ஒன்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக டீக்கு பதிலாக சீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு
x இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்குள்ள ஃபார்முலா e ஆஃப் x ஸ்கொயர் மைனஸ் e ஆஃப் x தி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த e ஆஃப் x க்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஸோ அகெயின் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ முமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா டி ஸ்கொயர் பை டி டி ஸ்கொயர் ஆஃப் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தான் மீன் இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டி பை டி டி ஆஃப் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி பட் இங்கே இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ இதில் இந்த டி ஸ்கொயர் பை டிடி ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டி பை டிடி ஆஃப் டி பை டிடி ஓகேவா தென் இந்த எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி அதை எழுதிக்கலாம் ஃபைனலாக டிக்கு பதிலாக ஸீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த டி பை டிடி ஆஃப் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ நம்ம ப்ரீஸ் பார்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே இருக்குது டி பை டிடி ஆஃப் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ தான் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் டிக்கு பதிலாக சீரோனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் உள்ள இந்த வேல்யூ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது தான் டி பை டிடி ஆஃப் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு லேம்டா பை லேம்டா மைனஸ் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிடி ஆஃப் இந்த டி பை டிடிக்கு பதிலாக இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் லேம்டா பை லேம்டா மைனஸ் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதுலேயும் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த லேம்டா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் தென் ரிமைனிங் இருக்கிறது டி பை டிடி ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபைனலாக டிக்கு பதிலாக சீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ இதில் மறுபடியும் இந்த டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இதோட ஃபார்முலா மைனஸ் என் பை எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்று இந்த டேம் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக அடுத்ததால் தான் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் பட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேமும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே நமக்கு அவுட் சைடில் ஒரு லேம்டா இருக்குது தென் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் என் என்னுக்கு பதிலாக இங்கே டூ இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் டி தி ஹோல் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ தென் இன்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு லேம்டா அது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் டி பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீனா ஒன்று தான் ஓகேவா தென் ஃபைனலாக டீக்கு பதிலாக ஜீரோனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இப்போ இதில் இந்த டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு நியூமரேட்டரில் என்ன வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு லேம்டா இருக்குது டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் ஜீரோ தி ஹோல் கியூ தட் இஸ் லேம்டா கியூ இப்படி இருக்கும் இதில் ஒரு லேம்டா கேன்சல் ஆகுமா ஸோ டினாமினேட்டரில் லேம்டா ஸ்கொயர் இருக்கும் தட் இஸ் டூ டிவைடட் பை லேம்டா ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கும் இது தான் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஸோ வேரியன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ இங்கே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குதா டூ பை லேம்டா ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இங்கே டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை லேம்டா அதை இங்கே ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இந்த இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு ப்ளேஸில் ஸோ ஒன் பை லேம்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை லேம்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர்னால் ஒன் ஸ்கொயர் பை லேம்டா ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதில் ரெண்டு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்குதா தட் இஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் ஸோ ஜஸ்ட் அப்படி நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிட்டால் போதும் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் பை லேம்டா ஸ்கொயர் இதுதான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஓகேவா